今日は昭和レシピチャンネルの第100回記念にふさわしい子どもの頃から作ってもらってよく食べた昭和の味日本で生まれた西洋料理オムライスです1985年くらいから上にのせる卵はタンポポという映画の影響もあってトロトロオムレツが流行り始めましたが今日は現代風でなく昔ながらのオムライスでいきたいと思いますお楽しみに今日は昭和レシピチャンネル100回記念ということでクッキングノートの161ページオムライスを作っていきたいと思いますはいまずお米をよく洗いますこのとぎ汁は翌日家庭菜園の水やりに使いますとっても栄養のある水ですね洗い終わりましたらザルに移しますはい、これを水を切っておいておきます。それでは玉ねぎを切ります。椎茸。お肉も同じように切っていきます現代のレシピだともっと肉たくさん入ると思いますね昭和のレシピなので肉は少なめですそれでは鍋に火をつけてバターを入れますそして先ほど切りました玉ねぎと椎茸鶏肉を入れますで洗い米を入れます。火を弱火にします。水を入れていきます。ワイン入れます。チキンコンソメとお塩を溶かします。コンソメを使うのが嫌でしたら、チキンのスープストックを使ってもいいですね。胡椒も。後でもう一回振りますけど、ちょっと。トマトケチャップも入れますはい15分経ちましたどうでしょうはいこの辺りでグリーンピースを入れていきますはいこの辺りでグリーンピースを入れていきますで蓋をしますは
これで火を止めてしばらく蒸らします卵を1個割り入れて塩コショウを振ってよく混ぜますよく混ぜてそしてバターを敷きますはい、ここに流し入れていきます今はもう卵2個3個使いますけどねクッキングノートでは卵1個で作りますはい半熟状態に焼きますいい加減がいいんですね生じゃなく半熟でこれで火を止めます。はい、そしたらこれが便利ですね。なかったらないで別に構わないですけど、ここにご飯を詰めて。そしたらお皿にこれをポンと置きますはいはいこれぐらいの半熟状態のをかけていきます卵1個でと思いますけどやっぱり2個あった方が美味しそうですねパセリを飾ってケチャップとスターソースを2対1で混ぜたものをかけていきますはい、これでオムライスの完成です。オムライスの卵、ふわふわとろとろを追求するあまり、なんかずれてないかと思ってしまうのは、昭和生まれの私だけでしょうか。子供の頃食べたオムライス、チキンライスと卵の皮をスプーンでサクッとすくい取り、一緒に口に頬張って噛んだ時に、ある程度の食感が私としては欲しい。半熟っていうのは生じゃない。適度だから半熟なんじゃないって。差別化を出そうとプロの皆さん極端な道に走ってませんかそれぞれが研究していろんなオムライスができるのは悪いことじゃなくむしろ良いことだと思いますが一方的な道に偏っていくとあれって思うわけですメディアの情報に惑わさらないで一度持った先入観を捨てましょう舌をもう一度ノーマルな状態にして美味しさを判断することが大切じゃないかなと思いますこのオムライスに限って言えば現代音楽も良いけどやっぱり昔の曲だなーって頑固親父の感覚かもしれないですがでも特にスペイン語圏では卵の調理法生卵を食べられる食文化を持つ日本の流行に沿って半熟が過ぎると皆さんまず食べられないでしょう私の経験ではこの昔ながらの適度な半熟オムライスの方が絶対受け入れられますチキンライスの作り方も日本人の私としては炊飯器で炊いたご飯を使ってケチャップを絡めて調理した方が良いとは思いますがご飯が主食でないここでは炊飯器を使うのはアジア人ぐらいほとんどの家では所有してなくてご飯は味付けしながらフライパンで炊きますお米はサラダかパエリアの食材なんですねですからこのまだ炊飯器が普及していなかった戦後間もない調理法の方が南米ではしっくりくるわけですとはいえクッキングノートのレシピと変えたところはやっぱりバター風味が美味しいと思うので最後卵を焼く油もバターにしましたパラグアイの天然バターをたっぷり使えるのは嬉しいです。そしてご飯の型が大サイズだったので、レシピ通りの卵1個じゃ包みづらく、2個を使ってしまいました。型は別に使わなくても、そのまま卵の皮の上に乗せて包んでも構いません。なんだか今日は辛口になりましたが、流行の否定じゃないんです。つまり私が言いたいのは、一方的すぎる流れは良くないんじゃないってことです。まあ、その他にもデミグラスソースを使ったり、メイド喫茶風にケチャップで絵を描いたりといろんなバージョンがあって良いと思うのでそれはまたいずれご紹介しましょう昭和レシピチャンネルは半世紀以上前のレシピを紹介するとともに私の得意料理も紹介していきますその違いは再生リストで見ていただければ区別することができます
。基本的には昔のレシピになるべく忠実に再現しています。美味しさは二の次ですが、そのことで美味しいとは何か、もう一度よく考えるきっかけにでもなればと思います。例えば牛肉は本当に霜降り肉が美味しいのか、そのこだわりの調理法、本当に変えるとダメなのとか、国や時代違った食文化を見ることで多種多様、舌も違えば料理も変わる。何が正解ってない。そして究極を言えば空腹は最大の調味料。私が半世紀前から食についてずっと柱にしている一つの言葉です。料理は本当に面白い。ではまた101回目からも昭和レシピチャンネルをよろしくお願いいたします。ノスベモスチャオチャオ